。一鹏，陈威，你好，又迟到了啊。哎呀，一鹏，你来了。祝你永葆青春。谢谢，谢谢，谢谢。几年不见，你是越来越英俊了。哎，阿姨过奖了，阿姨越来越漂亮了。<笑>哎，艾梅呢？还在楼上磨蹭呢。陈威，啊、快去催催他，人都到齐了。好嘞，怎么样，还好吗？欢迎上新。非常重要，我想艾梅一定会有她中意的舞伴。哪来的什么舞伴？这些男同学里，她跟你最熟。快去请她跳舞吧。算了，彩玲阿姨。男孩子要主动点嘛。阿姨陪你来。艾梅呀、啊，一鹏要请你跳舞。嗯、艾梅小姐，那就赏脸跳一支舞吧。谢谢关照啊，老板。哎，里边请，慢走啊，想吃点什么？啊、是你？<笑>你怎么会在这儿的？这个面摊是我爹开的，我帮他打打下手。啊、那么巧，我正好下班回家，路过这儿，肚子有点饿。俊超啊，哎，来客人了，怎么不照顾坐？好嘞。还没请问你贵姓啊？啊，我姓于，你呢？我姓史，叫史俊超。史俊超，<笑>爹，介绍一下，这就是我爹。哦，这位是于小姐。哦，史伯伯，你好。啊，你好，你好。哎，好像有点面熟啊。我们好像是在哪儿见过。是啊。大叔，您没事吧？啊、没事儿。哎呀，谢谢你帮忙啊。真是太感谢你了，姑娘。没什么，举手之劳。啊，哎，哎呦，车都走了。啊，哎呀，糟了，上班要迟到了。不好意思，都是我害了你。哎，您别那么说，大叔。那我赶车去了，您慢慢走啊。哎、谢谢您，姑娘、哎。没什么的，再见。哎，再见。啊，哎呀，真是个好姑娘啊。对了。想起来了，原来是您，大叔。哎，哎你俩认识、啊？俊、哎、超，你记得我跟你说起过，有一位好心的姑娘帮助我收拾菜车的事吗？我记得，<笑>原来是于小姐啊。没错，就是她。这这也太巧了吧？哎，哎，还愣着干什么？还不快照顾于小姐做呀、啊？哎
，于小姐，快请。哎，啊，来，于小姐，哎，您坐这儿，想吃点什么？那来碗馄饨面吧。好嘞，一碗馄饨面。好嘞，一碗馄饨面，客官稍安勿躁。嘿嘿嘿嘿嘿，好。哎呀，你看。史金超怎么还不来？该不会黄牛了吧？我亮亮也不干。可是舞会都进行到一半了。哎呀，他说来就一定会来的，可能是啊，又是当狗。嗯，也只能这样想了。喂，我都不急，你急什么？我当然是迫不及待，等着看看史金超拜倒在你石榴裙下是什么样子的。我讨厌。我跳得满头大汗的，哎，想喝点什么？我出去帮你去拿来。好，你帮我拿这一碗。好，好，你好，你好，你好，你好，你好，是钟伟啊，来嘛，来干杯，干杯。来，谢谢。看你这样子，真是饿坏了，再给你来一碗吧。嗯，不用了，我已经很饱了。多少钱？啊，不用了。那怎么行啊？这是我爹吩咐的，你别为难我了。啊？哎呀！史伯伯。哎、啊。您这挣的都是血汗钱，不能让您请客的。哎，这点小钱史伯伯还是请得起的，何况你还帮过史伯伯的忙嘛。史伯伯。哎。你再那么客气，史伯伯可要生气了。那好吧，谢谢您的馄饨面，真好吃。你喜欢吃就常来，史伯伯煮给你吃啊。好啊，不过下次我来的时候不能再让您请客了，我们得约法三章。哎，好好好，就依你。<笑>史伯伯，那我得走了。哎，不坐一会儿了？不了，已经很晚了，我得回家去了。哦，哎，俊超，哎。去送于小姐回家，好嘞。哎，不用了，我自己可以回去的。哎，那可不行，女孩子走夜路危险啊。让俊超送你，不然我还不放心呢。哎，真的不用，你们不用客气。行了，你就别推辞了，你就让我做一回护花使者吧。要不然你走之后，我爹肯定不会放过我。史伯伯，哎，那我们走啦。啊，常来吧。Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y。
，臭小子！开心吧，妈。对了，还没问你叫什么名字，总不能老称呼你于小姐吧？叫我爱雪就行了。爱雪？那你跟爱梅是什么关系？哦，我们是亲戚。亲戚？我我我只是借住在于家、嗯。怪不得你俩性格差别那么大老伯，老伯，麻烦你开一下门。真没劲，史俊超，你总算来了，太好了！舞会还没结束呢，来，跟我走。艾梅。你听我说，这些资料……哎呀，来参加舞会干嘛还带着资料啊？真是好学不倦。来来来，不是这样的。艾梅，大伙都等你呢。史俊超，<笑>哎呦，你可真是个大忙人啊！千呼万唤始出来。这个……好了，你就别解释那么多了。李丽呀，她在开玩笑呢。谁不知道你是大忙人啊？<笑>是啊，是啊，有什么话进屋去说啊。嗯，走走啊。哎哎，走，我等了你好久啊！我，你快进来看啊！糟了，资料袋。你没事吧？没事的。马上走。哎，小姐，你去哪儿啊？我有个很重要的资料袋掉了，我得马上把它找回来。走这么晚了，你去哪儿找啊？你包好轿车。不如这样吧，我有车，我开车送你。啊，别琢磨了，一定比你走得快。走吧。
往这边。对，就是这样啊。怎么样？有没有看到你要找的人？啊，往前走，过十字路口，到第一条巷子右转。好。就是这儿。是这里吗？他们已经收摊了。哦，那看来你找不到你要找的东西了。明天再想办法联系吧。好吧，那我送你回去。哎，不用了，你能送我来已经很感激你了，不用再麻烦你了。没关系，反正我也要回余家的，顺便送你。那好吧。你住在于家，我怎么从来没见过你啊？哦，我住后院，除了上下班，不常出来的。那你是？于家的亲戚。哦。哎，别动。啊？你的衣服上怎么破了个洞啊？哎呀，怎么会是这个样子啊？哦、oh, ，我想起来了，刚才你撞到我的时候，我正在抽烟，不小心烫到你了。对不起。啊，算了，你送我过来，又送我回去，我们俩算扯平了吧？啊，这样也可以啊。<笑>好吧，走吧。怎么样？今天玩的可以吧？啊，有空常来玩啊！来，各位各位，坐好啊！好，再见，再见再见再见！哎，玩的可以吧？好，再见再见再见再见啊！慢走，再见啊！走啊！下次再来吧！好，好，再见再见再见！怎么样？你让你说吧。还行吧，于大哥，别听他的，刚才还说好久没玩那么开心呢。<笑>你呀、啊，那就好，有空再来玩啊。哎好，来走好走好，哎好，再见啊再见啊，再见再见啊，啊走了，再见，哎，哟。麻烦你了，不好意思。不用跟我客气嘛。嗨，一鹏，我说你怎么突然不见了？原来是陪女朋友出去兜风了。啊，不是的，你们误会了。时间过得怎么这么快？你呀、啊，应该早点来的。嗯，艾美，我想跟你打听个人。好啊。嗯、我正要找你。跟邵一鹏在一起，还坐他的车回来，到底怎么回事？你跟我说清楚。我想要回我的资料袋，正巧遇到那个男孩子，他见我很着急，就想主动帮我追回来，所以我就上了他的车。接下来的事情，不需要我多说了吧？二太太，如果没有什么事情，我先回屋去了。站住！你什么态度啊你？你说你们是初次见面，嗯，他看你着急，主动想帮你，是，你不告诉他，他怎么知道你在急什么呀？我，一个女孩子家一点羞耻心都没有，给人家初次见面，就抓住人家诉苦，还上人家的车子，这事要是传出去，人家怎么看我们余家啊？二太太，您不用担心，我从来没有说过，和你们是一家人，你。你竟敢说这种话！你还有没有良心呢、啊？也不想想，当初你无依无靠，被人家扔到大门外，是谁收留了你？给你一个信，供你吃穿，让你念书，是我们余家。怎么
，现在长大了有本事了，想翻脸不认人了是不是？早知道你这么没肝没肺的，当初就不应该收留你，让你在外面冻死饿死喂野狗算了。我可以走了吗？想走可以。阿娇，拿这笔来。是。二太太，纸笔在这里，给他。您这是写保证书，我要你保证不再跟一鹏来往。对不起，我办不到。你什么意思啊你？余家收留我，我感恩在心。但这并不表示我的命运可以任人摆布。我和谁在一起，交什么朋友，这是我的自由，谁都没有权利干涉。臭丫头，你竟敢跟我作对！您这是强人所难。很抱歉，我不能按照您的意思去做。别再装模作样！你以为我不知道？你想逮住机会，抓住一鹏，好飞上枝头？我告诉你，门都没有！你说够了没有，大姐？你跟一个孩子说这样的话，你不觉得有失你做长辈的身份吗？雪儿，走，跟妈回房间去。嗯。每次拿那个丫头，她就跑出来见你，什么意思嘛？大房又怎么样？再了不起，也是只不会下蛋的母鸡。妈。你就不要这么说大妈了，你刚才让艾雪签什么保证书，还真有点过分。你说什么呢？你，你是谁的儿子、哎？好好好，当我没说，当我没说。都是你，人都已经在你眼皮子底下了，你还是让那个臭丫头给逮走了，没用的东西。抢就抢好了，有什么好稀罕的？你不说我还忘了问你呢，你把邵一鹏晾在那儿，跟那个史军超蘑菇什么呀？他是我请过来的贵宾，我总不能冷落他吧？再说了，他过来可是经过你同意的，你可别说你不知道啊！我费心安排的一切，全让那个臭丫头给毁了。谁让你安排了？既然那个臭丫头喜欢邵一鹏，那就让给他好了。哎，我话还没说完呢。哎呀，什么都不会，就会发大小姐脾气。艾米小姐就这性子，您别跟她计较。她是我生的，我能不了解？嘴巴说不稀罕，其实是在赌气。可不是嘛！堂堂大小姐和一个贱丫头去抢一个男朋友，传出去多丢人呐！哎，怎么会变成这样呢？邵夫人那边应该怎么交代呀、啊？先按兵不动，等他问起再说。只要有我在，我就不相信那个臭丫头能够得逞。啊、哦，是这样。就因为你上了一鹏的车。你二妈才发那么大的火。嗯，妈，我不是故意的。再说，我真的不知道二太太正在撮合艾梅和邵一鹏啊,啊。妈没有怪你的意思。不过我要提醒你，与邵家结为亲家是艾梅妈长期以来的心愿。你还是离邵一鹏远一点啊。嗯，我知道。妈，您是不是太累了？气喘病又犯了、哎？您等等，我去给您拿药啊。来，妈，您喝水。天一亮，说翻就翻。<笑>妈，崇文已经开始上班了，您就把一些业务交给他，自己就不会那么辛苦了。崇文刚接手，什么事都弄不懂。<笑>现在交给他，我还不放心。再过一段时间吧，等他进入状况再说。<笑>妈，要不您去休息吧。明天一早还要到武汉去开会，我就不打扰您了。啊，哎，雪儿，嗯，来
，坐下，我有话跟你说。这些天我不在，你要多帮帮重梅，知道吗？妈，您放心，我会的。嗯我姓史，叫史俊超。你也喜欢读文艺青年吗？听你的口气，你是这本杂志的忠实读者。如果我猜的没错的话，听你的口气，你也是。史俊超，史俊超，史俊超，这个名字好像在哪儿听到过。艾梅竟然拿我的衣服去签名，怪不得跟宝贝似的。啊、哦，原来艾梅崇拜的偶像就是他。嗯。<笑>君超，很晚了，该睡觉了，明天还要上课。哎，我知道了。文艺青年啊，对呀、啊，我每期必看，我尤其喜欢里面一个叫陆克写的文章，每篇必读。哎、我问你，你跟史俊超怎么认识的？你们认识多久了？对不起啊，我赶着上班。你话呢？你倒是回答我啊！要不然我就跟你没完，你也甭想去上班。这是我的私事，跟你没有关系，我也没有义务要告诉你啊。怎么没关系啊？就凭他是我妈花钱请来的，就和我有关系。<笑>我问你话，你笑什么？花钱请来的怎么样啊？你以为有钱就是万能的，就可以买到一切吗？你也未免太幼稚了。你史俊超只是你花钱请来的家庭老师。并没有卖给瑜伽，也请你尊重他的人格，好吗？你这话什么意思？把话说清楚。我没有你大小姐的命好，我还要赶着去上班。哎，袁雪，你给我站住！听到没有？从来只要是我看上的，你就得让，听到没有？你看上什么了？是。想要我们留下来加班也可以，把话说清楚，加班费必须付双倍才行。对，否则免谈。没错，没日没夜的，给那么点加班费，还不如不加班呢。你们说是不是？就是，就是，没错，是啊，还不如不加班呢。我们能卖个厂里吧？老板赚翻了，可是我们呢？可是我们得到什么了？不行，今天非得给大伙一个交代不可，是不是？给个交代，给个交代，给个交代。大家安静，安静，听我说。哎，你们的意思我知道，可不巧，徐总没在厂里，先把货赶出来。等徐总回来，再帮你们争取好不好？那，那万一徐总要是不答应呢？那大伙不是白干了？对，是啊。今天不把加班费搞定，谁也不去开工。对对,对，不开工。兄弟姐妹们，这不是还缠了我吗？这货要赶不出来，那厂里要双倍赔款的。管他呢，赔的是老板，又不是我们。就是赚钱没咱们的事儿，赔钱干咱们什么事儿啊？就是。大家，大家，听我说。发生什么事了？怎么突然停了？发生什么事了？于主任，你看着没？于主任，想让我们留下来加班也可以，把话说清楚，加班费必须付双倍才行。对对，双倍。这阵子大伙确实辛苦了。
提出适当的调整加班费，我是可以理解的。其实厂里领导已经做了规划，就等徐总从外地回来，立刻可以落实啊。嗯，那徐总他什么时候回来啊？嗯，总得两三天吧。说什么屁话呢？啊，你当我们是三岁小孩子，由着你糊弄。大家伙儿千万别相信他的话。哎，没错，今天不给个交代，我们就停工。对，对，停工。停工。于主任，你还有什么话好说？给我一天的时间，我保证给大家一个满意的答复。什么？不给双倍的加班费就要罢工？情况紧急，徐总又不在，你赶紧帮忙拿个主意吧。我。干嘛找我啊？我才刚接手，什么都不知道。徐总不在，你是副总，我当然找你了。可，崇伟，你说句话呀！不是，那原先大妈在的时候，他们怎么不罢工啊？是觉得我好欺负是不是？哎呀，崇伟，我们眼下没有时间说这些，解决问题要紧。你知道吗？工厂停工一天，不但公司损失惨重。到期交不了货，还要赔偿双倍的货款，有那么严重啊？那之前的怎么处理的？我我也不知道，不过我进公司以来，没有遇到过这种情况。啊，我们去找徐经理吧，看他怎么说。臭小子，终于开口求我了，我还以为你有多大的能耐呢。这种事儿应该找总经理说才对呀、啊。总经理这两天出差，过两天才能回来。盐水解不了近渴。总经理不在，还有你这副总呢，说什么也轮不到我这小小的开发部经理啊。不是，啊，徐经理，您是我们厂的资深领导，也是我们的前辈。我们今天是特地来向您请教的，也希望借助您的宝贵经验指点一二。宝贵经验，那是你说的。有的人根本不当一回事儿，你别倚老卖老，我来找你是看得起你。你如果不把这公司当回事儿，就当我没说过这话。哎哎哎哎，你别冲动嘛，我不是这个意思，我是怕人微言轻，说的话别人不相信呢。啊，不不不，啊，您说，我们洗耳恭听。九个字儿，趁火打劫，此缝不可长。这什么意思？啊，这不说了等于白说吗？啊？走，我们自己想办法。哎呀，我我们先走了。臭小子，这么快就沉不住气了，好戏还没上场呢。现在怎么办呢？你问我，我问谁？你怎么这么不负责任呢？你别用责任压我，我不吃这套。于忠伟，你不要逼我了。为什么每个人都要逼我？李小姐，总经理去武汉开会了，你按照这个行程表，麻烦你发个电报给他，就说厂里有要紧的事情，让他赶紧跟厂里联系啊。好的，啊，谢谢你啊。大姐，吃饭了。嗯、呃，谢谢啊，我不吃了。哎，还在为加班费的事烦恼啊？明天要是不给出一个交代的话，工厂就要停工了。偏在这个紧要关头又找不到徐总，你说我能不着急吗？可不管怎么样，饭还是要吃的，这样才有体力去应付这些烦心事、啊。来吧，吃一点，然后再想办法。来，吃。
我真的没有胃口。哎，要不这样子，你明天先请个假，不要来上班，那他们也拿你没办法啊。我怎么能这样嘛？这样是不负责任的行为。嗯，哎，瞧我，说什么说嘛？明知道你不是这种人，还这么说，该打。我知道你是一番好意，你也是为我着急嘛。总经理不在，还有副总嘛。为什么他好像跟没事人一样，反而让一个小小的出货部主任在烦恼啊？副总初来乍到，还没进入状态，能怎么样啊？再说我答应过总经理，他不在的话，要多帮帮副总的。嗯。联系上徐总没有啊？面粉工会临时改变行程，没有住在玉婷的饭店，所以，啊，继续联系，有消息立刻通知我。好。哎，副总啊，嗯，车子已经准备好了。知道了。哎。哎，副总。谁让你进来的？我我对不起啊。我太着急了，所以忘了敲门。有什么事儿吗？呃，为了加班费的事，于主任愁得连饭都吃不下了，让人看到实在是不忍心，所以我希望副总您可以为他分担一下。你是谁呀、啊？胆子不小吗？哦。我我叫林素素，是品管部的员工，也是于主任的好朋友。嗯，你怎么知道我能帮你呢？呃，我我不知道，但是我知道您是个好心肠的人。<笑>我好心肠，这事我自己都不知道。哎，就在您第一天来厂的时候，我撒了您一身面粉，我心想这下惨了，但是您没有怪罪我，还帮我说话。那时候我就知道你和其他厂头是不一样的。也许那天我心情好，不想计较呢。啊，不是啊，从那件事看，我就知道您是个好人，所以我今天才敢冒昧来找您。希望您看在大伙这么卖命的份上，就接受他们的请求吧。其实我觉得工人为自己谋取福利无可厚非，但动不动用罢工来威胁是不对的。有什么事可以坐下来好好谈吗？你觉得呢？我就知道您不会坐视不管的，我现在去叫虎哥他们进来。哎，等一下。啊？恐怕这件事要让你失望了。啊，副总，您。能不能这样，让他们再宽限两天，等徐总回来？啊，怕是有困难。于主任他嘴都说破了。其实这件事不是我不想担当，只不过我刚刚进场，很多事没有进入状况。轮不到我做主，也不需要我做主，所以请你谅解。对不起，让你白跑一趟。啊，副总，您别这样说，我承受不起。其实是我跑来麻烦您，要说对不起的，应该是我。算了，当我没来过吧。对不起啊。一鹏忙活什么呢？阿贵，喊一下少爷，让他快点。是。来了来了。哎，少爷。嗯。哎呀，好，吃饭吧，吃饭。哎呀，我都饿坏了。一鹏，嗯，你在于家参加舞会，回来怎么也不吭一声啊？哎，有什么好说的？生日舞会不就那样吗？好不好玩？一、哎、鹏，还行，给你。嗯。彩铃阿姨见到你没说什么吗？哎，无非就是寒暄客套话，没什么意思。你已经很久没有看到艾梅了，你是不是觉得艾梅比以前漂亮了？妈，我说你究竟想问什么呀？好吧，那我就直说吧。你对艾梅的印象怎么样？没什么不好，也没什么好的。哎，于家除了于艾梅之外，还有一个女孩是谁啊？另外一个女孩，年纪跟于艾梅差不多。哦。你是说爱雪，爱雪，啊，她叫爱雪，哦、啊，哎
。哎，是不是就是您说过的，当年在雪地里救的那个女孩？是啊。这个爱雪比爱梅啊，小几个月。要算的话，爱梅是姐姐，爱雪是妹妹。哼，我倒是谁呢？说了半天，原来是住在后院那个小丫头啊。什么姐姐妹妹的，她怎么能跟艾梅相提并论呢？什么意思啊？你不说我还不想提呢，也不知道从哪儿冒出来的。他娘啊，愣塞给艾梅他爹的，艾梅他爹心一软，就认下这个丫头了。你别在孩子面前胡说八道。一鹏啊，别听你妈的，没有的是。爸，那您的意思是，于爱雪就是于波涛的女儿？嗯，那可不一定。你可别忘了，当年姚可人可是红杏出墙给别的男人私奔嘛。波涛他不是糊涂人，爱雪要不是他的女儿，他怎么能让他认祖归宗呢？对，我觉得还是爸说的对，于爱雪是于爱雪，他妈是他妈，不能混为一谈嘛，是吧，爸？你看你们父子俩同出一口气，那丫头怎么那么招你们喜欢啊？哎，我吃饱了。你上哪儿去？我出去转转。你看看，非要说那么多，吃个饭都不得安宁。谁让他净说我不爱听的话呢？他是我儿子，我能害他呀？那你征求过他自己的意见吗？我要是知道，参加于家的舞会是撮合一鹏和艾梅。我都会劝一鹏不要去，连我都被利用了。哎，你什么意思啊？哎呀，以后什么事你先问我好不好？不要一厢情愿。慢走啊没事吧？没事。来。啊。哎呀。你没伤到哪儿吧？我送你回去。你是不是得罪了什么人？他们在报复。我不知道，什么也不知道。我现在脑子里一团乱。你休息一会儿，到家我叫你。到家了。嗯。真谢谢你了。今天幸好遇到你，否则后果真的不堪设想。不用谢我，不过呢，你运气好倒是真的。对了，怎么那么巧啊？你的车正好在工厂附近呢。我之前来过，他们跟我说你在工厂，我就去找你喽。哦，找我有事啊？其实我今天来啊，是特地来送这个给你的，来，打开看看，怎么样，喜欢吗？为什么送我这个？上次我把你衣服烫了个洞，一直挺过意不去的
，所以……你太客气了，那只是件旧衣服。衣服是旧的，你还在穿，证明你非常喜欢。被我烫了个洞，穿不了了，那不都是我的错吗？那真是件旧衣服，你没必要那么做的。哎，没关系。哎，对了，我看以后啊，为了安全起见，上下班就由我来接送你吧。你觉得怎么样？那怎么好意思啊？我以后小心点就是了。对了，时间不早了，我要早点回去休息，你也早点回去休息吧。好吧。今天谢谢你了，再见。拜拜。拜拜。哎，海雪，海雪，海雪，我今天特地来把这个送给你，你不收下，是不是太不给我面子了？你的好意我心领了，但是这个礼物我真的不能收。哎呀，你就收下吧。如果你不收下呢，我一辈子都会内疚的。拜拜。谁呀、啊？我爱雪。都这么晚了，有什么事明天再说吧。明天，到明天就来不及了。哎呀，崇伟，厂里发生那么大的事情，你真睡得着吗？到偏厅去说吧。一直联系不上总经理，我们总得先想个办法，至少把明天先应付过去再说。你别找我，啊，我还没进入状态，万一做错什么决定，我承担不了的。总经理不在，你是副总啊，我不找你找谁？我根本不想当这副总，我是赶鸭子上架，被逼的。哎，崇伟，我们现在说这些都于事无补，重要的是想办法面对明天。你有什么想法吗？你能不能和工人商量一下，暂时再延缓一下，等总经理回来再说呢？哼，我还以为你有什么好主意呢。你之前不是跟工人已经沟通过了吗？哼，有用吗？我只是一个小小的出货部主任，我说话没有分量的。可你不一样啊，你是副总，你要站出来的话，他们或许会卖给你一个面子。于崇伟，你是大发面粉厂的接班人，你责无旁贷，所以你必须勇敢的站出来，你要让所有人看到。我，我行吗？你行啊。你当然有这个能力了，只是你没有机会。现在呢，是你把握这个机会的时候。你想啊，有了这次历练，无论厂里将来遇到什么大风大浪，都难不倒你的。什么大风大浪啊？我们于家的人可不是被吓大的。我是在提醒崇伟，明天的谈判很重要，因为关系到整个厂的运营。妈，工人要求双倍的加班费，不然他们就罢工。哎呀，许
志，这什么时候不出差，偏偏这个时候出去，不是摆明了要你好看吗？儿子，别怕，不是你的错，天塌下来，上面还有高人顶着呢，千万别落入别人的陷阱。二妈，闭嘴、呃！谁是你二妈？我从来就没有把你当成余家的人，少跟我攀亲带故。二太太，大发面粉厂不是徐总一个人的。他是余家几代人的命脉，他要是垮了，受害的是整个余家。您真的忍心看到这样的结果吗？我呸呸呸！才说你不是余家的人，你就诅咒起余家来了。你的心怎么这么恶毒啊？我没有别的意思，世事难料，我们每个人都应该有危机意识，未雨绸缪。你什么东西啊？居然敢教训我！呃，好了，妈，别生气了。二太太，海雪，有什么事明天再说吧，先走。到明天就来不及了。车到山前必有路，我觉得他们没有那么大胆子，只是吓唬吓唬你，我才不想上他们当。崇伟，我走先走。哎呀，做给谁看呀？余家就你最忠心耿耿，谁晓得安的是什么心呢？没事啊。谁都不准开工，谁要是擅自自作主张的，就是叛徒。各位各位各位，团结就是力量，今天一定要让他们听咱们的。对对，团结就是力量。张明，头顶和西北风中，你怕什么？我和他们都有办法的。见了，当家做主的人不在，你们去疏导半天也没有用。谁说的？老子就偏不信这个邪。阿虎啊，你这是何苦？你把关系闹得那么僵，对谁都不好。除非大家都不干。有种你再说一次，你净帮着余家，我早就看你不顺眼了。就是，你还是不是我们的领班？狗腿子！对对，狗腿子！走走走走走走,走,走！听见没有？快快走快走快走！快走快走快走快走干什么？过来干什么？干什么你们？阿雪，出领班，被挟持了。啊！我担心的事情终于发生了。那总该有人代表公司出面解决吧？可副总和徐经理都不在呀！哎，怎么这么巧？能说话的人现在都不在，那怎么办呢？哎，阿雪，阿雪，阿雪，你别去啊！下面的人现在情绪很激动，情绪不好控制，你就别冒这个险了吧！我不去，朱领班怎么办呢？让他们再这样闹下去，整个厂就完蛋了。但是你不怕吗？我也怕呀。可你都看见了，现在除了我还有谁呀、啊？哎呀，哎，阿雪，阿雪，阿雪。说吗？放人，先把话说清楚。明天的期限到了，总得给个交代吧。原本我以为可以联络上徐总，所以才承诺一天之内给你们回复。可是很不凑巧，我一直都没有联系上他。我们绝对有解决问题的诚意，请你们相信我，再宽延一天好吗？骗谁啊？当我们三岁小孩啊？怎么，你想以拖代变？把这件事情赖过去，大家伙千万不要上当啊！不要上当！对，大家不要上当啊！千万不要上当！不要上当！千万不要上当！各位，各位，大发
公司几十年来始终凭良心做事。各位同仁，很多从父兄辈就开始在厂里工作，你们可以回去问问，厂里什么时候亏待过员工了？相比过去，厂里给大伙的照顾，区区加班费算不了什么的。所以，请大家稍安勿躁，我会继续联系副总，给大伙一个满意的答复的。副总，这怎么办？不见棺材不掉泪，不给一点颜色，条就不知道厉害。对。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！让开！拿绳子来。虎哥，拿绳子干嘛？于爱雪是于家的私生女，拿下她，不怕大发不敌头。呃，不好不好，虎哥，万一事情闹大了，闭嘴！妇人之见，你成不了事。你不能那么做呀！你那么做是犯法的。犯法？犯法也是被你们于家给逼出来的。拿绳子，快，好，去。于主任，得罪了，来抓起来。啊、你不要啊！你不要啊！你们你们放开我！别动！各位各位各位，已经是最后关头了，走开！大家一定要坚持住，否则我们所有人的努力都白费了。让使我们的肉和我们的血的肩上，继续压榨我们，你们甘心吗？是于家的一份子啊，找不到的人呢？那有谁在？总得有一个可以代表于家说话的人呐。哎，哎，老夫人，哎哎，怎么样？找着了吗？少爷能去的地方我都去了，都不见人呢。二太太呢？二太太到李总长家打牌去了。哼，工厂都快让工人给掀了，还坐得住打牌？叫他回来。我都跟他说了，可二太太一听说这事儿跟爱雪小姐有关系，她她就……哎，哼，都什么节骨眼了，还这么小鼻子小眼的？哎，老夫人，车备好了。走，老夫人，为了安全起见，您就别去了，就让老全替您跑一趟，回头再跟您汇报。于公馆，什么？老夫人？啊，是是是，我听明白了。闹事的工人让老夫人亲自去一趟。放心，只要条件谈妥了，我们马上放得下来。但要是谈不妥，我可不敢保证您的孙女会不会从上面掉下来。我，我求你，不，不要，不要对她怎么样，赶紧把她放下来。有什么条件，我，我答应就是了。我答应。好，拿来。我答应就是了。这个上面写的清清楚楚，你老在这上面签个字就完事。签吗？能不能签呢？啊！快看看！哟！哎呀，老夫人，这可是厂里几十年来定下的规矩，如果改了，后患无穷啊！不行，你们写的这些东西我不能签
，我不能签。那好，那就别怪我不讲理。动手！啊啊啊！啊<笑>老夫人，老夫人。哎呀，我求你，我求求你了，我老太婆求你，你求我干什么？只要你在上面按个手印不就结了？啊！老夫人，你别管我，千万别答应他们，坏了厂里的规矩。雪儿，那你怎么办呢？他们不敢动手，否则会吃官司的。是啊，哎呀，哎，雪儿，雪儿，雪儿，啊，啊我接，啊，我接，我,我接。受了过多的惊吓，再加上受了点风寒